지구 온난화로 인한 갑작스런 기상 이변과 심각한 대기 오염. 미래 에너지 고갈 문제로 세계 각 나라들이 골머리를 앓고 있는 지금. 뉴질랜드의 학교 교실에선 환경 오염을 줄이고 새로운 에너지를 개발해내는 놀라운 일들이 학생들의 손에 의해 일어나고 있다. It's a reusable source of fuel and sustainable instead of the previous fossil fuels which the world is now running out of. 실생활에서 아이디어를 얻고 상상하는 것이 곧바로 과학적 성과로 나타나는 뉴질랜드의 실용과 유럽 과학 강국들을 제치고 세계 상위권의 과학 성적을 기록할 수 있는 이유도 바로 이 실용 과학 교육의 힘에 있다. Yeah, I think that's that's the real difference with New Zealand. It's number eight wire, you know. You know, if you give a New Zealander a piece of number eight wire, he'll build you anything. That's sort of the 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 thinking. So I really like that. 세계 제1의 실용 과학 국가로 거듭나고 있는 뉴질랜드. 그 저력 뒤에 빛을 발하고 있는 실용과학 수업과 미래의 과학자들을 지금부터 만나본다. 뉴질랜드 북섬 중부의 해밀턴. 이곳에서 아름다운 자연을 지키기 위해 환경과학을 연구하고 있는 앤드류를 만났다. 앤드류를 만나기 위해 찾아간 곳은 해밀턴 지역에서 나온 폐수들이 처리되고 있는 하수 처리장. 연구 중인 프로젝트를 위해 앤드류는 일주일에 한 번씩 이곳을 찾고 있다. All, all 물에서 자라는 조류를 이용해 에너지 개발 연구를 하고 있는 앤드류에게 폐수는 중요한 실험 재료다. 가정과 공장, 병원 등 다양한 곳에서 흘러나오는 폐수에서 앤드류는 자신의 실험에 가장 적합한 표본들을 고른다. 보다 많은 미생물들을 함유하고 있는 폐수를 선택해야 하는 앤드류. Then you'll get an idea of what you're, what you're actually taking for a sample. Yes. Okay. All right. 앤드류가 오늘 제공받은 표본은 쓰레기장에서 나온 폐수. 코끝이 찡할 정도로 지독한 냄새가 나지만 더 없이 좋은 실험 재료를 얻은 앤드류에겐 기분 좋은 냄새다. <목소리> 이 소년 과학자의 꿈은 원대하다. 자신이 추진하고 있는 대체 에너지 개발이 상용화되는 것. Well, I don't know of many companies that are actually using algae to produce power at the moment, but it's being experimented. But it's been found that it does take a while to produce the algae, and it can be quite expensive. So, and a lot of maintenance. So, it's not very popular at the moment, but they're hoping that in the future. With the development of technology, it'll evolve and become more economic. Andrew's energy campaign, local support, is more than enough. This will give you an idea of what tests we do here during the week okay. and what monitoring we actually do. Right, so yeah. give you some idea. Okay. Thank you right. very much. You're welcome. Thanks. Thank you very much. I hope everything works out alright for you. Thanks. Yep. 과학을 연구하는 학생을 위해서라면 무엇이든지 도움을 주려는 지역사회의 노력은 뉴질랜드의 실용과학을 키우는 데큰 영향을 미치고 있다. 쓸모없는 폐수를 대체 에너지로 변환시키는 연구를 하고 있는 앤드리. Um, to grow my algae, I take wastewater, which I obtain from the m a n s w e l l wastewater treatment plant. And that has some algal spores in it, so um, I just put two liters of that into these clear plastic pet bottles, and that can grow algae after about two weeks. And then, when I've collected enough algae, 
I combine it with anaerobic sludge, then this will produce methane and I can then collect it, which would then be used as a biofuel. So with each of these, um, how 이렇게 many you've got at home 고등학교 you've got 1학년에 재학 중인 yeah. 어린 학생이 폐수에서 메탄을 생산하는 획기적인 방법을 연구 개발해낼 수 있었던 건 바로 과학적 창의력과 기술을 개발하도록 지원하는 크레스트 프로그램 때문이다. The okay, Quest program stands for Creativity in Science and Technology. And basically, it's a support program for student research project projects. Um, it's got three levels. It goes through bronze, silver, and gold. And young Andrew, he's he's a young student. He's going for silver, and if he does that in time, gets that done, he can then get on to gold and pursue whatever career he wants to. 남아프리카 공화국에서 뉴질랜드로 이민을 온 앤드류는 어린 시절부터 과학의 두각을 나타냈지만 사실 고향에선 재능을 키우지 못했었다.